Los padres son las principales personas encargadas de la crianza y desarrollo de sus hijos. El rol que cumplen las madres y los padres es esencial para que los menores de edad se desarrollen y crezcan en hogares donde los valores, la disciplina y la educación constituyen las principales bases que impulsen a estos niños a ser personas de bien. Pero lamentablemente existen madres o padres que llamarlos de esa manera es una ofensa para los padres que dan su vida por sus hijos. Madres o padres que han cometido actos espantosos contra sus hijos, que han terminado trágicamente. Así será el caso del que les voy a hablar hoy. Este es el terrible caso de Thomas Balba. Michael Balba y Justina Subco eran un matrimonio que se estaba desmoronando a pedazos. Justina estaba cansada de los maltratos físicos y verbales de Michael, además de las infidelidades de este. Habían llegado a un punto que la única solución era la separación. Fruto de este matrimonio, la pareja tenía tres hijos, Anthony de 10 años, Thomas, quien era autista de 8 años, y Andrew de 6 años. Tras la separación empezó una dura batalla por la custodia de los niños, y en septiembre del año 2017 un juez le otorgaría la custodia al padre de los pequeños, Michael Balba, quien era un policía de Nueva York. Los tres niños se mudarían junto a su padre y a su nueva pareja, Ángela Pollina, quien tenía tres hijas. Justina hizo lo imposible para recuperar la custodia de sus hijos, pero cada puerta que tocaba se le cerraba. Ella sabía que sus hijos no estaban seguros con Michael. Y se dio cuenta que tenía razón cuando los vio. Los niños estaban sucios, con moretones, hambrientos, totalmente descuidados. Los niños le cuentan a su madre que sufrían terribles castigos si se atrevían a decir que extrañaban a su madre, o si se negaban a decirle mamá a su madrastra. Justina Subco empezó a documentar todos los maltratos que sufrían sus hijos y presentarlos al servicio de protección infantil. Pero estos fueron ignorando cada denuncia que hacía Justina, dejando a la madre desesperada ante esta situación. Pero no fue solo Justina que puso una denuncia en el servicio de protección infantil. Los maestros y directores de la escuela donde estudiaban Anthony y Thomas también lo hicieron, y no fue una sola vez, sino en múltiples oportunidades. Ya que los niños iban a clase sin haber comido. Múltiples veces fueron vistos recogiendo migajas de comida del piso para comer, o escarbando entre la basura para hallar algún resto con que pudieran alimentarse. La maestra de Thomas varias veces le dio de comer al pequeño. Al ver que esto se había vuelto un hábito, empezó a registrarlo en un diario cada vez que el niño llegaba a clases con hambre, que era casi siempre. El niño estaba demacrado, estaba tan flaco que la maestra dijo que se podía sentir los huesos de su cuerpo. Al hablar con la madrastra de Thomas, esta lo único que usó para excusarse era que Thomas no le gustaba la comida que ella preparaba. Además, tildó al niño de manipulador y mentiroso. Pero además de que los niños iban a clases sin ser alimentados, estaba que varias veces ellos iban con moretones o rasguños a clases. Pero no solo, iban totalmente desasiados a clases, en varias ocasiones con los pantalones cubiertos de ese y orina. Hasta que la mañana del 17 de enero del año 2020 llamaría a la madrastra al 911, diciendo que Thomas estaba inconsciente. Cuando llegan los paramédicos encuentran al pequeño Thomas desvanecido, con pulso pero no reaccionaba. La temperatura corporal del niño era de apenas 24 grados, cuando lo normal es de alrededor 37 grados. Los paramédicos quedan sorprendidos con la actitud de Ángela, que cuando ellos habían llegado y ella en vez de estar preocupada por su hijastro, que no reaccionaba, estaba era peinándose. Le preguntan qué había pasado con el niño y ella cuenta que Thomas estaba corriendo hacia el autobús para no perderlo y llegar a tiempo a la escuela. Se resbaló y se cayó golpeándose la cabeza. Los paramédicos revisaron la cabeza del pequeño, pero no se notaba ningún golpe. De inmediato trasladan al niño al hospital, pero esa tarde lamentablemente fallecería Thomas, por fallos en sus órganos vitales debido a una hipotermia. La investigación que siguió después del fallecimiento de Thomas Balba dejaría a todo mundo consternado, empezando por los propios detectives del caso. Descubrieron que los hijos de Michael Balba e hijastros de Ángela Pollina vivían era en el garaje de la casa de ellos. Sin cama, sin manta, sin almohada, sin baño, sin calefacción. Dormían en el frío suelo del garaje, con muchas veces temperaturas por debajo de cero. Por ejemplo, la noche antes de fallecer Thomas, la temperatura era menos 7 grados. 
mientras Michael, Angela y sus hijas dormían en la cálida casa, con todas las comodidades solo y estrictamente para ellos. La pareja trató de borrar toda la evidencia que pudiera inculparlo, desde mensajes de texto, videos que se habían compartido o hasta las grabaciones de la cámara de seguridad que tenían ellos. Pero los investigadores lograron recuperar casi todo el material. Los mensajes de texto describían la crueldad que tanto Michael como Angela trataban a los niños. Además estaban los videos que se compartían mientras el policía estaba de turno de trabajo. Videos que se veían los niños acostados en el suelo, con los ojos llorosos, temblando del frío. Y la pareja lo que hacía era mofarse de los pequeños y tener comentarios sarcásticos. Pero cuando recuperaron las grabaciones de la cámara de seguridad sabrían todo lo que había sucedido el día del fallecimiento de Thomas. Y es que el niño al dormir en el garaje bajo esas temperaturas gélidas se había orinado encima. Ángela lo tomó y con la manguera lo lavó, dejándolo así a la intemperie esa mañana, viendo cómo el niño temblaba del frío. Ángela se fue a la cocina a seguir con su mañana, mientras Thomas llegó a un punto que empezó a convulsionar por el frío. Perdió el conocimiento y no lo recuperaría más. La pareja sería detenida y acusada de cinco cargos, entre los cuales estaba asesinato en segundo grado. En el juicio, la casa de los Balbas sería llamado la casa de los horrores, por la manera que tanto Michael como Ángel habían maltratado a los pequeños. Maltratos físicos, verbales, torturas, los habían dejado pasar hambre, pasar frío. Unos niños que no tuvieron a nadie que los ayudaran. Uno de los testigos en el juicio sería el director de la escuela de Thomas, que contó las condiciones que el niño iba a la escuela. Además, este dijo que llamó decenas de veces al servicio social, pero increíblemente este ente nunca tomó medidas. La pérdida de Thomas se pudo haber evitado si alguna de las denuncias, tanto de la madre del niño, así como de la escuela, hubieran sido atendidas, pero inexplicablemente nunca lo fueron. La pareja fueron enjuiciados por separado, pero recibirían la misma sentencia. Michael Balba y Ángel Apollina serían sentenciados a cadena perpetua y solo podrán aplicar para la libertad condicional cuando cumplan 25 años en prisión. Para Justina, la madre de los niños, no es suficiente. Por eso presentó una demanda por homicidio culposo de 200 millones de dólares contra varios trabajadores sociales, además de funcionarios escolares del distrito. Justina también agregó a la demanda a los abogados que ella había contratado para lograr la custodia de sus hijos. Así como también estaba en la demanda la jueza que le había dado la custodia de sus hijos a Michael. Según la demanda de Justina Subco, la muerte de Thomas no solo fue previsible, sino completamente prevenible. Durante más de tres años, la demandante Justina rogó, imploró y suplicó a los demandados que rescataran a Thomas, así como a sus dos hermanos. Dicen los documentos presentados en la demanda. Ahora yo me pregunto, Michael Balba, ¿para qué le quitó la custodia a Justina de sus hijos? Solamente fue para maltratarlos, torturarlos, tratarlos como animales. Solo con el desenlace trágico es que fueron tras él y vieron la clase de tipo que era y el error que habían cometido. Esto ha sido lamentablemente una historia que ya se ha repetido en otras oportunidades. Solo esperemos que no se vuelva a repetir, aunque sinceramente lo dudo. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.